sifa mbalimbali. Mbali. Moja ya sifa ya mnyama huyo ni uwezo wake wa kubeba mimba kwa siku 14. Simbilisi ni mnyama mdogo anayefugwa na binadamu, lakini asili yake ni porini. Anafanana sana na panyabuku ama sungura. Lakini utofauti wake wa panyabuku na sungura ni kwamba yeye hana mkia. Ah, simbilisi ni jina ambalo linafahamika katika nchi yetu kama wanyama fulani jamii fulani ambayo eh, wanataka kuwa kama sungura hivi au pimbi hivi lakini ni waina yake kidogo. Sasa ambao ni ufugaji sio maarufu sana lakini kwa, 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 kwa siku za karibuni umekuwa ukiendelea kushika tamu na kuwa maarufu e, nchini e, kwa hiyo kiutamaduni sio kwamba tumekuwa tukifuga a, hawa, 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 hawa wanyama e, kwa asili ni wanyama ambao wana, 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 wanafugwa sana na amekuwa kifugwa kwa miaka mingi maeneo ya Amerika ya Kusini na ndiko ambako chimbuko lake la wanyama hawa lipo kwa sehemu kubwa sana ukilinganisha na maeneo mengine sana duniani. Japo wameshika sana umaarufu katika Amerika ya, ya, ya Kaskazini, maeneo kama Ecuador, Colombia na maeneo mengine ambako wanatumiwa kama kitoweo. Na kwa upande wa, wa Amerika Kusini kwa miaka yote hiyo kijamii au eh, eh, kwa namna hiyo wamekuwa kitumika kwa ajili kwa ajili ya chakula lakini simbilisi wana mambo mengi kidogo tofauti na ambavyo wao wamekuwa kiwatumia na kwa sababu hizo basi wameshika kasi kubwa sana duniani na ufugaji wake uh, umechukua sura mpya wakati huu kwanza uh, simbilisi kama simbilisi ni, 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 ni ufugaji ambao kidogo ni wa kipekee ni wanyama ambao kwa nchi yetu ni seme sio wanyama ambao tumekuwa nao kwa miaka mingi hawajazoeleka kwa hiyo kwa hilo tu e, imekuwa ni utofauti ambao umetufanya na kutuvutia sana kuweza kufuga simbilisi lakini sambamba na hilo tuna malengo fulani ambayo sisi tulionayo katika ufugaji huu kwa baadaye tunataka tunataka eneo letu hasa hili la mnadi liwe ni kivutio liwe ni kivutio kwa hiyo kuwa na vitu ambavyo ni ambavyo sio sio havijulikani sana katika jamii yetu au sio viumba ambavyo tumekuwa navyo tayari kile ni kivutio na sofa ni viumba ambavyo ni vya nyumbani viumbe rafiki ambavyo havina madhara yoyote kwa pia na ni sababu nyingine ambayo inatufanya na kutushawishi kuweza 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 kufuga simbi kwanza haina ya simbi lisi tulionayo hapa sio kwamba haina hii iliyopo E, haina hii ambayo unaiona ndo 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 ndo, ndo simbilisi pekee walioko au ambao wanaonekana sehemu zingine pia hapana ziko kama aina kama kumi na tatu hivi lakini sisi aina ambayo tulionayo ni kama aina moja tu ambayo tume tu, tu, tunaifuga hapa wanafahamika sana kama 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 halipaka e, halipaka gine pigs nimezungumza kwa kiingereza kidogo kwa sababu ndo ndo ndo, ndo ruga E, yaani ni ni ni, ni, ni wa kigeni ni sehemu hivyo na ndio maana e, tunawatambua kwa hivyo hivyo kwa jina hilo hilo kwamba ni halpaka guinea pigs. Sasa ukiangalia mfumo wa banda namna ulivyo utaona kuna baadhi ya vitu ambavyo ni tofauti na fikiri wengi hawa pia hawajai kuona. Utaona hapa sisi tumepiga mabanzi na kwenye mabanzi katikati ya mabanzi kuna kwa kuna sehemu ambazo ziko wazi. Lakini pia utaona kwa upande huu. Kwa upande huu utaona kuna baadhi ya majengo ni kama ni kama vi, e, vinyumba fulani ukiona hiki pale kile pale mfano ukiangalia hiki lakini kuna kile kingine pale na kuna kile pale ambacho kina umbo kama la, la meli na kile pale kina umbo umbo la gari kwa nini kwa nini hiko namna hii moja uh, banda letu namna ambavyo lilivyo ni kwa limetengenezwa kwa ajili ya usalama wa hawa wa simbilisi kwa maana ya kwamba kuepusha e, na magonjwa kuepusha na magonjwa. Kwa hiyo wakijisaidia wa kila una e, nani kinyesi chao mbolea yao ile inaenda moja kwa moja kule chini. Na mikojo yao inaenda moja kwa moja kule chini. Kwa hiyo wanakaa katika eneo ambalo kwa sen, wakati wote panakuwa ni mahali ambapo ni pakavu. Jambo jingine katika ufugaji huu wa simbilisi e, kama ambavyo unaweza ukaona vitu hivi ambavyo nimekuonyesha hapo awali. Hivi kwanza kazi yake kubwa sana simbisi ni vyumba ambao wanapenda sana hawana hawana mfumo ma, hawana mfumo wa kujihami labda wa kutumia labda kama ambavyo ilivyo kwa nyoka wanavyotumia sumu 
au baadhi ya wanyama wengine wanatumia harufu kali kwa ajili ya kujihami kimazingira. Sasa wao mara nyingi wana waga wanajificha. Wanapenda kujificha ficha kama kama ingekuwa ni labda ni eneo ambalo ni lapoli ukitokea tu wanakuwa kama pimbi, wanajificha katika mapango wanajificha labda katika magogo. Kwa kadhalika kwa sababu tunawafuga nyumbani tunajaribu kutengeneza mazingira ya namna hiyo hiyo kama ambavyo e, wangekuwa labda wako polini mfano ule ule kama tu wapimbi kwamba akiwa polini e, namna ya kujificha ni kwenda katika sehemu ambazo zime zimejificha. Mfano kama ukiangalia banda hili kuna sehemu ya juu pale lakini kuna sehemu ya chini kama unaweza ukaona pale kama mlango kadogo E, e, ambapo uh, uki, waki waki unaona unaweza kamaona hata yule pale hapa anatoka alikuwa amejificha mle ndani. Simbilisi pia ni wanyama ambao ni rafiki. Ni rafiki kwa maana ya kwamba wanapenda kukaa na raia. Ukienda katika sehemu tofauti katika kwa, kwa wafugaji wengine kuna ambao wao e, simbilisi utalikiona hiki ambacho nilichokuwa nakizungumza kwamba ukitokea tu kwenye banda mara moja basi utajio, uta, uta, utaona na jificha kama kuna sehemu au kama kuna kitu cha kuweza kujificha utaona na jificha kwa sababu ndivyo walivyo lakini kisha fika hatua fulani mmeishi nao vizuri uh, tengeneza mahusiano mazuri basi utajikuta hata kukimbia tena unakuwa hawezi kukimbia kama ambavyo unawaona hapa tunaongea hapa wako hapa karibu lakini wengine eh, aina nyingine ambao hawajatengenezewa mahusiano mazuri basi uh, wanakuwa wana tabia ya namna hii lakini jambo jingine ukiangalia mkono wako uh, ukiangalia upande huu utaona 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 karatasi. Sasa mara nyingi sana hawa viumbe wanasumbuliwa sana na baridi. Na hasa aina hii tulionayo inasumbuliwa sana na baridi. Na kwa upande wa huku ni eneo ambako wanashinda. Pamoja na hayo kwa sababu mara nyingi wa kijiografia sasa eneo letu hili kama kuna kipindi labda ni kipindi cha mvua au labda ni kipindi e, cha upepo mkali hasa kipindi cha kipupwe mwezi wa saba huwa kuna kuwa na, na upepo unatokea upande huu kwa sehemu kubwa sana unakuwa ni upepo ambao ni mkali lakini pia unachanganyikanaga na baridi na wakati mwingine kipindi cha mvua upande huu mvua zetu zinatokea upande huu kwa hiyo hii yote ni kwa kinga na upepo lakini pia baridi inayotokana na upepo inakuwa imekuja kutokea upande huu ndio maana hiyo karatasi huku ndiko wanakoshinda wanakula chakula chao huku na baada ya hapo nitakuonyesha baadaye kwa upande wa chumba cha ndani huku ndiko wanakwenda kupumzika kama unaweza kuona pia e, kuna milango yao hapa kuna milango yao wao wa, si huo mlango mkubwa tunatumia sisi ambao tunakuwa tunawahudumia lakini wao kama wao wanapenda kutumia milango hii utaiona hapo e, mlango wa kwanza mlango mwingine wa pili pale namna ambavyo tumetengeneza vifaa vyao maalum kwa ajili ya kulia chakula E, ni, vyote vini vya mabanzi lakini hivi vifaa vya kulia vyenyewe ni kama stage flani hivi vimenuka kidogo kutoka kwenye hizi banzi nyingine ambako wanakanyaga kwa nini tunafanya hivyo manake tumatofautishia hiyo ni sehemu ambapo chakula kikishawekwa basi wanaenda kula wakishafika pale wa, hata kama wakijisaidia manake kinyesa kiwezi kukaa hapo kinashuka chini hiyo kwa tofautishia lakini haya maeneo mengine ambayo wanakuwa wanazunguka kujisaidia kukojoa na nini yanakuwa ni maeneo ambayo yako chini tofauti na sehemu ya yao ya chakula na hii yote ni ku kutokuchanganya kinyesi pamoja na na mikojo yao ichanganyikane na chakula kwa sababu wao wana tabia kwamba uh, mkojo ukishaingia kwenye 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 chakula chao kwa muda fulani wanasusia kile chakula kwa hiyo ndio maana unaona ni na nilini stage zifani ambazo zina sehemu za kupitisha za kupitisha ambazo ziko wazi kupitisha hiyo mikojo na vitu vingine kama hivyo ili tusiwe tunaharibu chakula pia kwa hiyo iko ile sasa wakati naingia kwenye banda kuwaletea majani huwa tunatumia e, filimbi hii kwa ajili ya kuwaita piga filimbi nikishapiga filimbi wakati huu nimeshika majani hata wale walioko kule chumbani kama e, mlivyoona wanatoka kule wanakuja huku kwa ajili ya kupata chakula Aa, nikisha fika hapa ndo nachukua filimbi na piga filimbi kwa ajili ya kuwaita
mtazamaji unaweza ukaona ambavyo walivyo watulivu wakiwa wanaendelea kupata chakula lakini utaona wengine hapo wana, 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 wanakula ugali wengine wanakula hayo majani na wote wakishamaliza mfano kama majani yote akiisha basi utawaona wanaelekea kwenye 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 ugali kwa hiyo wakishamaliza kula wana wana wanakunywa na maji wanatulia wanapumzika wako wanatokea utaona kuna eh, kuna vyombo hapo vyekundu hivyo vyombo ni kwa ajili ya maji ya kunywa simbisi pia wanakunywa maji Uh, kama tunaviona jinsi eneo letu lilivyo ziko sababu kadha wa kadha ambao zinazimetupelekea kuandaa chumba kwenye mazingira kama haya kwanza tukiangalia kwa kwa tuanzie tu kwa chini hapo kama wanavutazama kuna pumba lengo lengo la kuweka pumba chini ni kuzuia kwanza baridi kwamba eneo hili ambao wanakuwa wanapumzikia wasipate baridi moja kwa moja kwa hiyo pumba zinawasaidia kupunguza baridi kwa hiyo baada yake pia linazalisha joto lakini pia kingine pia ukitazama kwa jinsi chumba kilivyo kina vitu kadha wa kadha kwa chini. Ukiangalia kuna vitu kuna vitu ambavyo unaviona hapa chini kama sehemu za za wao kuingia kupumzikia lakini pia kwa ajili ya kujificha wao wakiingia hapo wanakujificha vizuri, wanapumzika vizuri. Lakini pia ukiangalia ta chumba jinsi kilivyo upande huu hapa kuna dirisha mbalo pia linawasaidia kwa ajili ya wakati wa mchana kwa ajili ya kuingiza mwanga ndani lakini pia ili pia kuwapatia hewa kadhalika pia jinsi chumba kilivyotengenezwa kina hali ya ujoto ambayo pia inawasaidia wao kumzikia kwa amani pasipo shida yoyote lakini kwa hapa chini pia mkitazama pia kuna hiki chombo ambacho wakati mwingine huwa pia tunawekea chakula kama ikitokea labda kuna kuna ulazima wao kuendelea kukula huku chakula pia kinakuepo hapa na mara nyingi ukiangalia upande kule kutulipanzia ndio sema maalum hasa kwa ajili ya chakula huku baba kama kitokea kuna uhitaji wa tawala lakini mara nyingi huko kwa ajili tu ya sehemu ya wao kupumza e, kwanza simbilisi wanatumika kama kama chakula kwa maana ya kitoweo e, wanatumika kama kitoweo ni kama ilivyo nyama e, ya sungura e, kwa sababu pia kama ambavyo nimetangulia kusema pale mwanzo kwamba wako katika familia ya sungura kwa hiyo nyama yao kadhalika ni nyama nyeupe na inataka kufanana na fanana na ya sungura lakini ya simbilisi na upekee wake aina fulani tofauti na, na sungura moja kwa moja hiyo ni kwa upande wa upande kwa upande wa chakula na hasa kule katika ambavyo nilikuwa nimeelezea katika nchi za wenzetu wao wamekuwa akiwatumia kama chakula ambavyo ni tofauti na hapa kwetu hiyo ni kazi kwa, ya kwanza ya, ya simbilis. Lakini simbilis pia wanatumika kama kama mapambo. Eh, eh kusema ni pambo lenye uwai. Ni pambo lenye uwai. Kama ilivyo kwa njiwa, kama ambavyo na nyenye anatumika kama pambo ndivyo kadhalika simbilis pia wanatumika kama pambo. Kwa nini wanatumika kama pambo? Ukiwaangalia eh, muonekano wao, ngozi yao kwa maana kwamba eh, muonekano wao wa nje wana madoa madoa wana rangi rangi fulani ambazo ni tofauti tofauti sasa ule utofauti wao unawafanya wao kuonekana kama pambo na hasa e, wakiwa mazingira ya nje kama bustanini wana ile utofauti wao wa rangi basi wanakuwa wanaonekana kama 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 mapambo na wapo ambao wanafuga kama ka, kwa, kwa maana hiyo e, kwa maana hiyo ya mapambo lakini pia e, e, simbilisi mbali na kutumika kama mapambo wanatumika kama nyama ambaye ni rafiki mnyama wa, 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 wa nyumbani ambaye ni rafiki kama alivyo paka eh, wenzetu wanasema pets so unaweza ukamfanya na nili simbilisi akawa kama 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 paka eh, kama baadhi ya mbwa jamii fulani ya mbwa ambao unakaa naye ni rafiki eh, ni rafiki na kitu hicho nimekizungumzia wakati fulani kwamba ndio maana hata ukiona nikiwakaribia hapa sio kwamba wanakimbia sana au wanafanyaje ni kwa sababu ya ule uhusiano ambao tumeujenga kati yetu sisi tunaowahudumia na simbilisi wenyewe kwa hiyo wakituona unajua sisi ni salama hamna 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 shida kwa hiyo wanakuwa na uhakika usalama wao na ndio maana wanakuwa karibu na sisi na hata kama ikitokea labda e, e, umekuja labda umeamua sasa ngoja nikakae kwenye nikakae kwenye banda la simbilisi basi utashangaa wanakuja wanakusogelea wanakaa pembeni hivyo E, japo sisi hatujafika 
katika kiwango hicho kwa karibu nao sana kiasi kwamba anaweza akaja akakupanda mgongoni na nini sasa ni vitu ambavyo vinahitaji kujengwa ni vya muda mrefu kidogo ambapo wakishazoea hivyo tukishaka nao muda mrefu maana mahusiano yetu yanavyozidi kuimarika na, na, na wanyama hawa ndivyo pia ukaribu wao na sisi na uhuru wao kwetu unazidi kuongezeka kwa hiyo wanaweza wakawa wako namna hiyo pia lakini moja ya kazi, kazi nyingine ambayo ni muhimu ni muhimu ni muhimu kwa maana ya, ya wakati na dunia tunayoishi kwa sasa ni katika utafiti utafiti wa kisayansi katika utafiti wa kisayansi eh simbilis simbilis kama ambavyo walivyo pia E, e, wanyama wengine wanaweza wakatumika kwa ajili ya kufanyia utafiti na hasa katika katika utafiti wa tiba e, vaccines kwa hiyo wanaweza wakatumika kwa kwa, kwa kwa namna hiyo na uzuri katika nchi yetu tunazo taasisi ambazo zinafanya e, utafiti taasisi ni nyingi lakini moja kubwa sana ni nimli ambayo inafanya 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 utafiti katika magonjwa katika tiba pia lakini sio wao wanafanya pia na kwa ushirikiano wa, 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 wa taasisi zingine kutoka nje za kiutafiti ambapo kwa ufugaji huu wa simbilis manake unatoa fursa ya vitendea kazi kwa maana kwamba sisi tunaofuga pale wanapokuwa wamewahitaji au tutakapojitangaza na tukaona hapo wengi basi nakuwa ni rahisi sana e, e, watafiti kuweza kuweza kuja kuchukua simbilis kwa ajili ya kazi hiyo kwa hiyo moja ya kazi nyingine ambayo simbilis wanatumika kwa hiyo ni kwa ajili ni kwa ajili ya nanili ni kwa ajili ya 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 ya, 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 ya utafiti na kwa sehemu kubwa sana kwa miaka mingi nafikiri hasa hata pia wale wanafunzi ambao wamesoma kwa upande wa walisoma bali ya e, Mendelow of inheritance nafikiri ni kama sio kidato cha sita ni kidato cha cha cha, cha, cha nne pale masuala ya genetics ulithishaji wa, wa vinasaba kutoka kwenye kiumbe kutoka kutoka kwa kiumbe mzazi kwenda kwa kiumbe mtoto hawa wanatumika sana genetics na walitumika kwenye kipindi hicho cha zamani kuweza kujifunza namna ambavyo ulifishaji wa tabia kutoka kwa kiumbe mzazi kwenda kwa kiumbe mtoto kwa kipindi hicho kwa walisaidia sana hawa hawa hawa, hawa simbilis sasa tukiwa tunasoma kwenye lugha ile nyingine tunawaita gine pigs. Kazi nyingine ya simbilisi wanatumika katika maeneo ya ya vyombo vya usalama hasa majeshini kwa ajili ya kuweza e, wanawatumia kwenye kutegua mabomu kwa sababu wanaweza kutambua kuna uwezo mkubwa sana kutambua na inategemea namna ambavyo wame, wamefundishwa. Kwa hiyo hiyo nayo ni moja ya kazi ya ya simbilis. ufugaji wa simbilisi ni ufugaji ambao ni rahisi ni, us, ni ufugaji ambao hauna 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 changamoto nyingi sana za kiuendeshaji hauna changamoto nyingi sana za kiuendeshaji kwa maana kwamba wao wanahitaji majani na wakisha pata majani wanakula na ukiangalia jiografia yetu na mazingira yetu yana majani kwa hiyo tunawapa majani wanakula kwa inakuwa sio changamoto ni mpaka nikapate chakula mahali fulani hiyo hiyo kwao hamna. Kwa hiyo wana, 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 wanaweza kukua vizuri, wanaweza kuzaliana vizuri pia. Lakini e, changamoto kubwa sana ya, ya, ya tulionayo, changamoto kubwa sana tulionayo ni ni ni, ni sehemu ni ya ya ya, ya, ya kijiografia, hiyo ni moja ya kwanza ya kijiografia. Hasa kipindi ambapo majani yanakuwa hayapatikani, tunaingia gharama ya kuweza kununua chakula mbadala kama pumba na kuatengenezea ugali kama ambavyo nimesema hiyo ni changamoto ya kwanza lakini changamoto ya pili e, ni support ya serikali ni support ya serikali kwa maana ya kwamba e, kwanza ufugaji wa simbilisi ni ufugaji ambao haujafahamika sana haujafahamika sana simbilisi wanaweza kuzaa watoto eh, kuanzia mmoja mpaka mpaka watatu na hasa kwa aina hii tulionayo hapo. Kwa hiyo akizaa wengi anazaa watatu. Akizaa wachache anazaa mmoja. Lakini kwa ambao tu ambao sisi tulionao hapa mara nyingi wamekuwa kizaa wawili, watatu. Ni mara chache sana kuwa na kesi ya simbili kuzaa mtoto mmoja. Simbilisi anabeba mimba kwa muda wa, wa kama wiki kumi hivi wiki kumi kwa maana ya kwamba miezi miwili na siku 
kwa usiku 13 14 hapo anazaa baada ya hapo ananyonyesha tena kwa siku nafikiri 50 na na tisa mpaka sabina mbili ambao ukipiga tu hesabu yako vizuri pale inakuja ni kama e, ni kama miezi miezi miwili na kama kama siku 18 kadhalika pia Ehe, kwa hiyo wao ndio ina, inakuwa kwa namna hiyo kwa baada ya ya, siku, ya, ya ya miezi miwili ya kwanza na siku 14 na miezi miwili na siku 14 tena anaweza kupandwa ndugu mtazamaji jambo jingine ambalo niseme yani uzuri wa simbilis uzuri wa ufugaji wa simbilis ni kwamba wao hawana yani hawasumbuliwi na magonjwa hasa kwa upande wetu sisi hapa tujawahi kuwa na kesi ya kwamba simbilisi ni mgonjwa hajawahi kuwa na kesi hiyo. Kwa ni ufugaji ambao nasema mi na uona kwanza ni ufugaji ambao ni rahisi au na gharama sana za kimwendeshaji lakini kwa sababu hii manake kama wengi tungefahamu habari ya ya, ya, ya simbilisi kwa kwa, kwa upana huo e, nafikiri tungewatumia sana kwenye upande wa nyama kwa sababu nyama yao nimeshasema ni nyeupe kwa ni nyama ambayo ni nzuri tu na na ina ladha nzuri wangu sana kwa serikali hasa kipindi ambacho vijana tunapambana sana kujikwamua kimaisha tunavyo vitu vingi ambavyo tunaweza tukafanya wapo ambao wanafuga kuku lakini simbilisi pia inaweza kuwa ni mnadi moja mzuri sana ambao unaweza kumkwamua kijana kutoka kwenye hali ya chini e, na kumuinua juu kiuchumi kwa hiyo na ninachofikiria na sana ni ni, ni, ni ni elimu kwa umma hata sisi wenyewe tunafuga bado tunafuga lakini tunaendelea bado kujifunza sasa hizi ni jitihada binafsi lakini kama serikali ingeweka mkono wake katika kuelimisha ingeweka mkono wake katika kufundisha kwa vijana maana yake inayo ni tena ni ajira nyingine ambayo tutafunguza kwa sehemu kubwa sana e, waba wa ajira katika nchi yetu badala ya vijana kukaa mjini hawajui cha kufanya basi hiki inaweza kuwa pia ni kitu kingine cha kufanya pia we, e, ni, ni, ni ili ni hombi kwa serikali mfano eneo letu hili la mradi mpaka kuja kutufikia huku E, kuna changamoto kuna changamoto ya barabara e, kutoka 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 barabara kuu inayoenda Msoma au Mwanza kuja katika eneo la mnadi ambapo tutakapofika wakati ambapo sasa tunataka kuanza kutoa 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 e, mifugo yetu kwenda kuwapeleka sokoni itakuwa ni changamoto kubwa sana na hasa kipindi ambacho kichamvua kwa hiyo nilikuwa naiomba sana serikali tusaidie ituangalie katika jambo hilo tuweze kutusaidia basi yale ambayo tumekusudia na kuyalenga kuweza kuyafikia tuweze kuyafikia mapema na wengine wafaidike hiki ni kilimo bora na leo tulikuwa tunaangazia ufugaji wa mnyama simbilisi jina langu ni gigwa mhule kwa heri tukutane jumamosi jai